बसमीम अलैक्म दोस्तों जैसे कि आपने हमें शेड के ऊपर वीडियो बनाने के का कहा था आजकल देसी मुर्गी फार्मिंग हो या पोल्ट्री फार्मिंग हो उसके लिए हमें पहला पहला जो हमारा स्टेप होता है वो शेड होता है तो इस सवाल से हमारे करीबी चाचू थे उनसे मैंने सोचा यहाँ पे फार्म बन रहा था तो उनसे मुकबल इन्फॉर्मेशन ली जाए ये क्यों बना रहे जरूर इन इस, इनके पीछे वजह होगी कि ये बना रहे हैं इनको प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा होगा मुकम्मल पूछ रहे हैं कि, कि देसी है या पोल्ट्री है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बना रहे हैं तो इस हवाले से शेड पहले पहले हमें इंपॉर्टेंट होता है तो शेड के हवाले से हम इनशाला पूरी वीडियो अभी बना लेंगे इनशाला जब ये फार्म चल जाएगा तो इनशाला तला जो भी मुर्गियों वगैरह के बारे में होगा इसका प्रॉफिट होगा वो भी हम बना लेंगे तो इस फार्म के आउनर जो अभी इसको बना रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद तो चलिए उनका इंटरव्यू शूट करते हैं अस्सलाम वालेकुम चाचू आपका नाम नूर अहमद नूर अहमद अच्छा आप पहले क्या करते थे अभी आपने फार्म बनाया है मैं तो पाकिस्तान आर्मी में था पहले हाँ उसके बाद फिर थोड़ा सा घर का कारोबार यानी के माल मवेशी का करता रहा जी उस कारोबार के बाद अभी फार्म खोलने का इरादा किया जेहन में आइडिया आ गया की फार्म खोले पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म अल्लाह बेहतर करेगा रिजक देने वाली मेरे रब की जात है हर इंसान को सारी दुनिया को अल्लाह पाक रिजक दे रहा है तो अल्लाह मालिक के इंसान कोशिश करे इन शाह हक लाल की रोजी कमाने की कोशिश करे और उसके जहन में सिर्फ हक लाल की रोजी के आगे तलब होगी ना इन शह इन शजीज अल्लाह पाक उसको हक लाल की रोजी देगा भी सही और इन शाह उसमें बरकत भी डाले बरकत डालेगा अच्छा चाचू हमें ये बताएं कि आपने फार्म बनाया आपको आइडिया किस से आया जरूर आपने किसी को देखा होगा किसी का प्रॉफिट देखा होगा जरूर दोस्तों के साथ मेरा एक बड़ा भी है दोस्त भी है हाँ। साई मुनवर सोलंगी साहब जी जो कोट लालू में रहता है जी उससे मैंने थोड़ा सा मशुरा किया जी और मशुरे के बाद उसने मुझे कहा की है तो रिस्की काम क्योंकि ये इसको संभालना बहुत मुश्किल है बस अल्लाह बेहतर करेगा तो इन क्या सोच के स्टेप उठाया है कि मैं इसमें क्या करूंगा जो मुझे फायदा होगा या इस हवाले से कुछ ना कुछ इंसान के अंदर होता है कि भाई इन शाह इसमें जो हमारा ये फार्म है जी ये तकरीबन लंबाई इसकी सौ फुट है और तैतीस फुट चौड़ाई है और इन शाह इसमें सर्दी में जो चूजा है न वो तो पच्चीस आराम से आराम से बिल्कुल बिल्कुल आराम से उसकी परवेश हम कर सकेंगे अगर गर्मी के मौसम में वो 1800 1500 तक यानी 1500 से 1800 तक हम इसमें चूजा पाल सकते हैं बड़ा कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आपने देखा आपको इन शाह काम भी पसंद अच्छा आएगा। वैसे लोग कहते हैं कि पोल्ट्री में बहुत कभी नुकसान हो जाता है कभी फायदा हो जाता है हमें नहीं पता क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया आई थिंक आपके करीबों के और भी फार्म हैं तो क्या ये फायदे वाला बिजनेस है बिल्कुल देखो है तो मैंने पहले भी कहा कि रिजिक देने वाले अल्लाह ती है हमारा सांस भी अल्लाह के हवाले है अल्लाह के हाथ में है तो ये चीज बिल्कुल रिस्की है रिस्की गेम ये है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं इसमें अगर लाखों रुपया आते हैं तो लाखों रुपया ये तोड़ती भी है ये नहीं है कि फायदा होता कोई भी कारो जरूर फायदा होगा इसलिए ही कोई लगाते हैं कोई ऐसा तो नहीं है कोई नुकसान कौन पसंद करता है जरूर ये तो है ना मुझे है। दोस्त कहते हैं कि अगर जहाँ से कोई चीज गुम होती है ना मिलती उसी जगह से जगह से नुकसान इसमें आ गया तो छोड़ न देना मिलेगा भी इसी से क्योंकि रब की जात बहुत गफूर रही है देने वाली है अच्छा अगर कोई शेड बनाना चाहता है बहुत सारे लोग न्यू में शेड बनाते हैं तो उन्हें मसले आते हैं सबसे पहले इसमें कौन सी बात का ख्याल रखना चाहिए अगर हम शेड की शुरुआत करें मतलब कि शुरुआत से करें तो हम इसमें क्यों जगह को दरकार कैसे करें इसकी बिल्डिंग है उसका कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखें पहले तो इसमें जो ये जमीन का सैलाब है ना ये नहीं होना चाहिए नीचे मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जिस जो जमीन सैलाब वाली होती है जिसमें पानी होता है वो नहीं होनी सैलाब वाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ठंडी रहेगी ये चूजा अभी सर्दी के मौसम में इनको इसको गर्माश चाहिए और इसके लिए थोड़ी सी और एहतियात है क्योंकि चूजा रखने के बाद इसके लिए लकड़ी लकड़ी का जो चूरा होता है आरे से निकलता है वो भी काम आता है लकड़ी का गुटका जो लकड़ हम जलाते हैं रात के टाइम पर चूजे के लिए तकरीबन ये हफ्ते डेढ़ का या दो हफ्ते का ये टारगेट होता है नया नया जब चूजा उतरता है ना उसके लिए रात को तकरीबन दस अगर सर्दी सर्दी ज्यादा है तो शाम के टाइम पर शुरू कर दे अगर सर्दी थोड़ी नॉर्मल है अभी देखें नॉर्मल है इतनी ज्यादा नहीं है इसके लिए दस ग्यारह बजे 
इसको इसकी अंगीठी होती है एक वो जला दे थोड़े थोड़े उसको गर्माश वो गर्माश रहे हाँ क्योंकि ठंड ना लगे ये नाजुक चीज होती है न ठंड बर्दाश्त कर नहीं गर्मी और न गर्मी आपने जमीन को बताया कि जमीन जो बिल्कुल चीखी मिट्टी हो बेहतरीन मिट्टी हो और पानी वाली या वो मिट्टी अगर, अगर वो पानी वाली है तो आप उसके थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें मिट्टी और नीचे शापर है शापर बिछा कर उसके ऊपर रेत डाल दे रेत के ऊपर मट्टी कहीं से अच्छी मट्टी लाए मट्टी डाल दे क्योंकि वो उसमें सैलाब जल्दी नहीं चढ़ेगा आप तक दो साल तक ये अच्छा चाचू ये जो आपने पूरा शेड बनाया इस पे कितनी इंटे आ गई हैं या कितनी ट्रॉलियां इंटे इंटों की आ गई हैं तकरीबन मेरे आठ ट्रॉली यानी के एक ट्रॉली में तीन हजार तीन हजार इंट पड़ती है आठ ट्रॉलियां मेरी लग चुकी ये चौबीस हजार बन गई चौबीस हजार एक ट्रॉली की कीमत क्या है तकरीबन तकरीबन अभी जो मुझे मिली है साढ़े पंद्रह हजार रूपया एक ट्रॉली साढ़े पंद्रह हजार इधर तक पहुंचा गए ठीक है और इसमें आपने कौन कौन सी चीजें लगाई आपने जो यहाँ पे लोहा लगाया ये कितने गॉर्डर लगाए लोहा मैंने पैंतीस गार्डर लगाए है जो दरमियान वाले हैं वो थोड़ा सा महंगे है थोड़ा आ, इधर आ, हमें लोहा ये हाँ ये जो दरमियान वाले हम देख रहे हैं हाँ, ये थोड़े महंगे हैं ये आपने कुछ भारी लगाए मतलब ज्यादा इनका वेट ज्यादा है हाँ बिल्कुल इनका क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर वेट ज्यादा है वेट ज्यादा है बिल्कुल ये इनका भी वेट सारा उनके ऊपर ही है उनके ऊपर अच्छा और ये जो आपने लगाए हल्के लगाए ये हल्के लगाए तो आपने टोटल गार्ड कितने बताए ये पैंतीस इन लोहे का आपका कितना खर्चा आया लोहे का मेरा एक लाख साठ हजार एक लाख साठ हजार आपका लोहे का खर्चा आया लोहे का उसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बांस के ये डंडे नजर आ रहे हैं ये यहाँ पे कितने लगे हुए हैं सर बांस के एक सौ पैंसठ से एक सौ सत्तर मेरा सत्तर में ले आया था एक सौ पैंसठ बांस के लकड़े लग गए फुट नहीं लकड़े लगे हैं अच्छा एक सौ नहीं हाँ एक सौ पैंसठ जो लकड़े लगे हैं हाँ एक है बाईस फुट के हाँ, लकड़े कुछ है पच्चीस फुट के लकड़े ठीक है तो इस पर कितनी आपकी मालियत आ गई मतलब लकड़े पे ऊपर मेरे इन पर सैतीस हजार रूपए का मेरा ये लकड़ा आ गया सैतीस हजार का आपका लकड़ा आ गया हाँ। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं किड़ी इसको क्या बोलते हैं आप हाँ किड़ी चिक बोलते हैं चिक अच्छा इसको चिक बोलते हैं काने वाली चिक काने वाली चिक इसका क्या हिसाब किताब की ये चिक बनती है ये बनाने वाले तो बड़ी सस्ती दे रहे थे लेकिन वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे थे कम से कम बीस से पच्चीस और आपके पास वक्त इतना नहीं था इतना वक्त नहीं था ठीक है तो मैंने इस पर जो है ना बेतालीस हजार रूपया लगाया बयालीस हजार आपने इस पर आप इसको किड़ी बोल रहे हैं हाँ, चिक जो है चिक बोल रहे हैं वाली अच्छा और आपका इस पर जरूर थोड़ा बहुत सीमेंट का खर्चा भी हम देख रहे हैं ये आया है तो कितनी बोरिया सीमेंट आई है बोरिया सीमेंट की लग गई है बारह बोरिया इसमें सीमेंट की लग चुकी है चलो सीमेंट इतना नहीं लगा और आपने जो सारा काम चलाया है वो मट्टी के ऊपर चलाया रागे के ऊपर चलाया अच्छा रागे का कोई इतना खर्चा नहीं होगा नहीं नहीं इतना खर्चा नहीं है जहर है मजदूरी है अच्छा ये कितने दिनों में अभी तक शेड ये अभी जो हम देख रहे हैं कितने दिनों में तैयार हुआ है ये सर मैंने तो बड़ी जल्दी करके दो मिस्त्री लगाए थे तकरीबन बारह तेरह दिन में तैयार बारह तेरह दिन में ये पूरा हुआ है पूरा हुआ है नीचे जो जो ईटे लगी हैं हाँ। बारह तेरह दिन के बाद तीन दो तीन दिन लग गए हैं ऊपर छत में ऊपर छत में लगे तीसरा दिन है अच्छा आ, आज माशाल्लाह तीसरा दिन है तीसरा दिन ठीक है और यहाँ पर आप ठीक पे काम लिया है दिया है यहाँ वैसे ही अपना है अपना है तो एक आप मिस्त्री उसको क्या तारीख देते हैं और मेरे आप खुद भी काम कर रहे हैं वो तो ठीके पर नहीं है ठीक है तारीख पर तारीख है तो दोस्तों यहाँ पे देखें आप आप बोलते हो कि हमारे पास खर्चा नहीं है यहाँ पे चाचू वाले खुद काम कर रहे हैं खुद मेहनत करके और ये मेरे ख्याल बेहतरीन है कि खुद आदमी काम करे उसमें तजुर्बा भी बढ़ता है हर चीज बढ़ता है अच्छा आपने क्या क्या बताई जो इसकी विद और इसकी जो लेंथ थी आपने क्या बताई लेंथ तो हमने सौ फुट रखी है जी और जो चौड़ाई है चौड़ाई तो आपकी मर्जी है जितनी रखो जितनी रखो हमने रखी है तैतीस फुट हाँ, अंदर जी जो अंदर ही अंदर है तैतीस फुट है बाहर हमारा पैंतीस फुट है ठीक है और अगर ये फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मसला आता है कि ये यहाँ ऊपर ये गार्डन पर होना चाहिए जितना सात फुट पर आप ऊपर रखें तो बेहतर है क्योंकि गर्मी में हमारे इलाके में ये नवाशा और सखर का इलाका है ना इसमें गर्मी ज्यादा पड़ती गर्मी ज्यादा है तो इस हवाल से ये चौड़ा भी होना चाहिए लंबा भी ऊपर भी होना चाहिए ऊपर थोड़ा होना चाहिए क्योंकि शेड ऊपर होगी तो गर्माश नहीं देगी क्योंकि इस पोल्ट्री फार्म में गर्माश और चूजे में गर्माश बहुत ज्यादा होगा गर्माश बहुत ज्यादा होगी इसमें पहले ही टप होती है ठीक है क्या आप चूजे को आगे एरिया देंगे ये जो एरिया हम देख रहे बिल्कुल हम एरिया कितनी इसको एरिया देंगे आगे हम बीस फुट से ये जो हमने सामने रोड नजर आ रहा है ये ज्यादा है ये ज्यादा है कहाँ तक आपने एरिया हमने तीस फुट देना है आगे आगे तीस फुट क्या इसको पीछे भी एरिया देंगे नहीं पीछे एरिया नहीं पीछे एरिया नहीं देंगे पीछे हमारी जगह भी नहीं है 
अच्छा पीछे हमारी जगह नहीं है पीछे है पांच फुट है ठीक है वो हमने दीवार लगा देनी है थोड़ी सी ठीक है चूजा बाहर न जाए ना, और कोई इस पर आपका और खर्चा मजदूरी हो गई ये सारा सिस्टम हो गया और कोई खर्चा ऐसा बस और जमीन तो, आपने ली थी आपकी अपनी थी हाँ अपनी है जमीन आपकी अपनी है अलहमदुल्ला अल्लाह बेहतर आपको बरकर डालेगा चाचू बस इस हवाले ऐसी हमें लास्ट में दोस्तों को ये बता दें की बिजनेस कैसा अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो क्या उसको आप क्या सलाह देंगे मेरा मशुरा ये है की हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है रोजी के पीछे भाग रहा है कारोबार कोई भी करे अगर आपका दिल मुतमिन है उस कारोबार में तो इन शाह अल्लाह पाक आपको बेहतर रिजिक उसमें देगा इन शाह अल्लाह पाक बेहतर रिजिक देने वाला है कोशिश करे मेहनत करे और लगन से उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए पहले नंबर की बात के कोई भी काम है जब अपने हाथों से नहीं करोगे उस काम में कोई मजा नहीं मजा नहीं है कोई भी काम है अपने हाथों से करना ये इबादत भी है अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डाल देता है और इन हमें भी दुआओं में याद रखना और हम भी आपको दुआएं करेंगे जो भी पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे या कोई भी कारोबार करना चाहे अल्लाह पाक उनको रिजक में हक लाल रिजक कमाने और बच्चों को खिलाने का अपने खाने के लिए अल्लाह पाक उसको हक लाल की रोजी ये जो हम फार्म अभी देख रहे हैं ऊपर भी बन चुका है आप आज देख रहे हैं की ये प्लास्टिक वगैरह भी लगा ले उसके बाद क्या खर्चा है आगे आप क्या कर इसको जाली लगेगी यहाँ ये जो यहाँ पे जाली लगेगी हाँ, अभी अभी काम इसमें बहुत है बहुत क्योंकि है। इसका फीड का डब्बा आएगा फीड का डब्बा आएगा हाँ तकरीबन इसके फीड के डब्बे साठ साठ तक फीड के डब्बे आएंगे हाँ। साठ तक पानी के डब्बे पानी के डब्बे आएंगे और फिर मुर्गियाँ लाएंगे ये सारा प्रोसेस है लेकिन अभी हमने ये वीडियो बनाई थी की शुरुआती दो लाख रूपया अभी भी खर्च है टोटल इस पर अभी कितना खर्चा आ चुका है अभी अभी तक तकरीबन साढ़े तीन पौने चार लाख साढ़े तीन पौने चार लाख और आप बोल रहे हैं कि दो लाख और खर्चा है दो लाख उसमें का कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी उसमें चूजा भी आ जाएगा हाँ। जाली भी आ जाएगी तरपाल है वो भी आ जाएगी चूजा तो वैसे आपको क्या रखत पे लेंगे या नहीं केश हो केश केश दो लाख में चूजा आ जाएगा बिल्कुल सेट जो सेठ लोग है ना हाँ। जो डीलर हैं हाँ। वो रखत पर भी देते हैं हाँ। लेकिन इन उसमें नुकसान है हाँ। और इन शाला केश में उसमें फीड भी आ जाएगी आपकी नहीं फीड वो खुद फिर देते रहेंगे फीड काल फिर हिसाब करेंगे जब निकलता है फार्म फिर हिसाब करेंगे इन शाह ठीक है चलो आपका बहुत शुक्रिया इन शाह जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनसे हमारी दरखास्त आपके फार्म के लिए दुआ करें ताकि आपका फार्म बेहतर से बेहतर जाए इन शाह हमारी भी दुआ होगी कि आपका फार्म कामयाब जाए इन जे ये जब बन जाएगा अब ये कितने दिनों में आप पूरा तैयार कर लेंगे इन कल इन हमारा अभी तैयार है नीचे ऐसी और ये जाली वगैरह लगा के हम यहाँ पे फिर विजिट करेंगे इन सही तो आप हमें तकरीबन दो तीन दिन दो तीन दिन लग जाए आप चेक कर हम चेक कर लेंगे इन शाह जो भी खर्चा होगा फिर आप हम व्यूअर्स को थोड़ा बहुत बता दीजिए भाई जान ये चीजें आपको ख्याल में रखनी जाए क्यूँकी आपने लेंगे फिर आपको पता होगा कौन सी मैंने गलती की कौन सा मैंने सही किया इसमें गलती वाली बात यह है हाँ। पहले तो ये बड़ी सड़क के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वायरस में इसमें जल्दी तो आपने सड़क के साथ लगाया नहीं, नहीं नहीं सड़क से तकरीबन हमारा 50 फुट आ, 70 फुट दूर है अच्छा पचास सत्तर फुट दूर है सत्तर फुट रास्ते के साथ क्यूँकी वहाँ पे बहुत सारी मुर्गिया लोग ले जा रहे हैं मेरे भाई असल बड़ी सड़क के साथ एक तो हवा का दबाव होता दबा है ट्रैफिक ट्रैफिक ज्यादा है हाँ। और दूसरे नंबर की बात के ये आजकल देखें सड़कों पर ट्रक के नीचे कुत्ता आ गया वो वायरस जो है ना बिल्कुल वो टहरों की वायरस इसमें जल्दी ये जल्दी पोल्ट्री फार्म जल्दी वायरस पकड़ वायरस पकड़ता है हर इसमें मैं दोस्तों को कहूँगा की सड़क से थोड़ा दूर रखे उसको हवा जो सड़क वाली गाड़ियों वाली हवा है ना उससे थोड़ा इसको दूर रखें दूर रखें ये इसमें बेहतरीन बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया अल्लाह ताला आपके फार्म को कामयाब करेगा दोस्तों तो आपने देखा जो भी शुरुआती लोग हैं वो अगर कोई फार्म शेड बनाना चाहते हैं तो हमने इन कोशिश की इसमें पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की तकरीबन तो हो गई है और इन फिर भी हम इसको विजिट करेंगे जब ये पूरा बन जाएगा फिर इसका जो खर्चा वगैरह होगा कैसे मुर्गियाँ आएंगी और ये जो फीड के फीड के जो बर्तन होंगे पानी के बर्तन होंगे वो भी हम इनशा तला जाते लास्ट वीडियो बनाकर आपके सामने पूरे पूरे शेड खर्चा रखेंगे कि कितने शेड पर खर्चा या मुर्गियों के अलावा उसके बाद इन अल्लाह ताला जाजू के कारोबार में बरकत आता फरमाएगा तो फिर हम यहाँ पे विजिट करते रहेंगे कि इनका क्या कैसा चल रहा है फार्म क्या चल रहा है और क्या इनको प्रॉफिट हो रहा है या इसमें कौन सी गलतियां जो हो रही है तो वो आपको नहीं करनी चाहिए तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा बहुत शुक्रिया साजिद अली अल्लाह हाफिज